Hi everybody， 这次猜猜我要做什么呢？一年一度的七夕，也是我们一年一度的固定栏目，就是要干什么呢？加加加！哎，到了我们每年的七夕呢，我都会做一个读信环节，那今年也不能落下，所以呢，啊，平时收到的呃球球们的信，现在就在这儿。然后呢，我会挑几封来读一下。首先映入我的眼帘的就是这个，这个蜡笔小新，嘿嘿，好厚。嗨、嗯，宝宝，好久不见，这是我第一次给你写信。写这封信的时候，是我喜欢你的第九百一十六天。这份喜欢始于二零二零年十一月九日，而在这段时间里，我发现只给你的微博私信过两次小作文，哈哈哈,哈！一次是喜欢你的第一百九十天，因为那一天我收到了录取通知书，在那段煎熬的时光里遇到了你，当时我的脑子里突然出现了一句话：你要足够优秀才配喜欢孟美岐。因为这个信念让我坚持下来，考上了想去的学校。另一次是我二十一岁的生日，我说我把我的愿望都给了你，希望你每天开心、平安、顺利。这次是因为我要毕业了，前段时间在写论文致谢的时候，我把你写了进去。哦，谢谢你带给我无尽的快乐和鼓励，我们都有美好的未来。哦，所以这个是论文。对。他的论文里面有，就写了个我的简介，感觉。所以他论文的主题是什么？他论文的主题上面写了一个国产偶像崛起，对，其中一部分，其他的可能是他们论文的内容，然后他就模糊化了。这应该是他的 presentation 吧？嗯，上面也有我的。上面有写，感谢我的老朋友孟美琪带给我无限的快乐和鼓励，我们的未来终将美好。我觉得他刚才写了有一句话，他说你要足够优秀才配喜欢孟美琪。我觉得其实这个，呃，怎么说呢？就是我觉得他上面也写，因为我的出现，他有了更多的、更多的呃能量和力量，然后。所以我觉得，我觉得我能够给予他的影响是，他因为有了喜欢我的这份动力，所以他才会更加的有前进的动力。所以这个动力呢，其实不是说你配不配，我觉得是一个双向的事情，就是因为你有了喜欢我的动力，所以让你也能够更加的有你的目标和方向。然后，并且你为你自己的方向再去努力这件事情，其实就已经很优秀了。所以我觉得，嗯，我们都需要更多的是为了自己去完成自己想要完成的目标吧。我觉得这件事情是很可贵也很难得的事所以希望你继续加油，然后为了你的梦想往前冲。赛峰，真的搞不懂为什么还有奥特曼啊！<笑>七七好久不见，七七好像从没有在深夜给你写过信。五月三十一日那天，我和我的朋友去看了五月天诺亚方舟的北京演唱会。那个陪伴了他从小学到大学的五月天，陪着他一起去履行我们在十岁时许下的约定。二十岁的时候兑现了我和他十岁时的约定，不知道三十年后能不能再兑现我们二十岁的约定。一起去看对方喜欢的人的演唱会，看完五月天演唱会后，我回到学校，深夜我独自躺在床上，静静的回忆着时间过得真的好快。认识你的那一年，我还没有上高中，好小啊！你，就是你知道我，我有一个什么感受呢？就是，就是我，我现在逐渐的发现，啊、呃。就是我身边的这些秋秋们，他们的年龄都比我想象中的要小
，就是可能因为以前我在最早。就是我出道的时候，可能我的身边的人都是哥哥姐姐，都是比我大的人。然后呢，现在我慢慢发现，好像这些一直陪着我的人呢，他们好像就是都是一些可能比我年龄要小的人的时候，我就会觉得说，哇，就是时间过得特别的快。就是为什么好像我身边的，当时我出来我出道的时候，都是都是都是哥哥姐姐在身边，然后现在变成都是弟弟妹妹在身边，就是有一种。就是感觉，就是这种时时间真的过过得快到我都已经现在才意识到这件事。然后他说，转眼间他已经大二了，喜欢我已经将近四年的时间。说实话，前年的那一天我很害怕，以为你不愿意再出来唱歌跳舞，也不再相信世界了。那天早上我上完计算机课，难过的走在路上，眼泪不自觉的流下来，担心害怕忐忑不安。中学时代认识你，喜欢你，真的给了我很多的鼓励和勇气。他说：“因为坚持才有希望。”后来高考成绩下来，尽管文综没有发挥好，但是他也达到了我的目标。我也如愿以偿的考上了理想的大学，来到了有你的城市北京。说你知道吗？你在无形中给了我很多鼓励，你是一个很好很好的人。你值得世界上一切美好的事物，美好的祝福，你真的很好，所以我也会无条件的支持你，爱你。就是后面他写的大概的内容，其实就是秋秋们经常会跟我讲的话吧。就是我觉得，呃，就是我觉得作为我的身份，有的时候我我们不能去做一个太自私的人。这个自私是指的，因为你，你作为一个。艺人出现在这个行业里面的时候，有的时候，呃，这些喜欢你的人，他们是是因为喜欢你不，不不只是在一个方面去喜欢你，他们可能比如说他，我读了这两封信里面都会写到一个共同的点，就是我在无形中给了他们鼓励和和能量吧。然后我觉得就是很多时候。啊、呃，如果你自己都无法去坚持你所热爱的东西的话，那他们去喜欢你的这个点，其实就没有办法再继续给到他们很大的能量了。我希望可以用我自己的坚持，继续去影响到他们去追求他们自己喜欢的事情。所以呢，对我觉得就是大家也不用太去为我。担心，而且，呃，我也会继续做下去，继续继续坚持我自己喜欢的事情。OK， 下一步。嗯、Hi， 我是包子，我们三号建模，我是给你做紫色玻璃蝴蝶戒指的那个。五年来，我第一次见到你是一八年九月，我在纽约上学的时候。一九年给你写信，也在纽约。二一年第二次给你写信，是我在上海工作的时候。二三年的现在，我终于第一次和你面对面讲话，第一次有了你的签名，第一次有了你的握手。谢谢你夸我做的戒指好看，我还让你给我签了“平安喜乐”四个字，这也是我对你的希望和祝福。这是我第三次给你写信，每次写我都在人生的不同阶段，你也在你事业的不同阶段，这样一起成长，陪彼此经历起起伏伏的感觉真好。九八年，他说他是妈粉，嗯，他说虽然我是妈粉，但我每次做梦梦见你的时候，你都以朋友的口吻跟我说话，以朋友的身份跟我们相处，能跟你工作，能当你的朋友，一定很幸福吧。希望我也和你一样坚持乐观有趣。是的，呃，这几年我都在人生的低谷期，非常迷茫。去年在上海的三月份隔离，加重了我的抑郁和焦虑。到最近不得不开始药物治疗，但是见到你，我就觉得你是我的药，嘿嘿，因为我好久没有感受到这样的快乐和激动。谢谢你现在出现在我的生命里，让我觉得这个世界值得，所以我要好好的活下去。活着一定就有好事发生，至少我还能再见到你。哎，就是，我觉得，人其实是一个很，很脆弱的生物。其实，嗯，我觉得
，人可能很多时候他没有办法想象到你自己有，你的意志力会给你多么强大的一面。但是人往往有的时候，因为你在人生的阶段里面，你每个人我相信都会有自己起起伏伏的一些事情吧。呃，但是因为人太渺小，所以他很多时候没有办法和解，没有办法找到一个啊、呃、跟自己。就是自洽的一种方式，所以他往往会因为这种方式，啊，让自己可能得到更多的难过。比如说，信里边他也有讲，他因为可能因为我们之前的一些，呃，可能他在隔离，然后他就会有焦虑。所以我觉得，嗯，首先。你们看上去的我的坚强、我的乐观、我的有趣，其实也是跟你们一样有经历过一些可能呃无法跟自己和解的一个前提，就是那个过程，那个过程其实是呃我也会有迷茫，我也会有脆弱，但这个脆弱和迷茫的过程里面呢，呃，我觉得就是它一定会有你人生中不顺或者很低谷的那个时候，但是我希望你们也可以啊。呃你在低谷的时候想到的，一定不要是往更坏的方向去想，因为人生还会有很多美好的事情，它还会有很多你值得追求的事情。所以，呃，我希望你们看到的我是乐观、开心、积极向上的。那希望你们也可以跟我一起，一起乐观的每开心的每一天吧，就是这样。没有什么事儿过不去，真的，就是一定要在平时中善于发现生活的美好，不要消极，因为我觉得在这个世界上没有人可以阻止你的开心，开心是最重要的。OK， 兔最棒的糯米鸡。今天是六一快乐宝宝节、嗯，祝世界上最可爱且自拍最好看的宝宝节日快乐。每次看以前的照片都要被萌化了。最好笑的是有次我和我妈妈聊天发信息的时候，用了一张你小时候的表情包，我妈妈居然认成了我，说这不是你小时候吗？谁给你拍的呀？我开始沉默，哈哈哈。这个妈妈开始沉默。五月过得好快呀、啊，是真的幸福。每一次去线下都有不一样的新体验，路上发生的事儿也好，认识了新朋友也好，反正都是很特别。托你的福，认识了很多不同年龄、不同地区的球球们，他们都很好。每一次线下都过得很充实、很难忘，全是美好的回忆。对啊，你看，这个就是生活中美好的事情啊，就是你看，比如说你们一起喜欢同一个人，然后呢，但是你们其实在这个。世界上能够遇到的机遇是非常非常小的，但是因为你们喜欢了同一个人，所以你们遇到了新的朋友和好的朋友，这不就是世界上非常美好的事情吗？对，其实我很感谢你去年的时候在打电话是夸我可爱，在上大学之前我挺自卑的，龅牙眼睛小，感觉自己很丑，又加上成绩不怎么好，就不太喜欢自己，每次出去玩也不愿意拍照，不喜欢看见自己的样子。但上了大学之后，我来到了一个陌生的城市，陌生的学校。我不停地和自己说没事儿，这也没有认识你的人，想做什么都行。又加上我妈妈开始带我去矫正牙齿，会夸我是小美女。渐渐我开始接纳自己，但还是会怀疑自己。我会想别人看我的眼神是什么情绪，会去反思我有没有哪里做得不好，让别人讨厌我。其实我觉得呢，他写这段话呢，就让我。有一点，就是共鸣吧，对，因为我也会遇到，就是心里面杂念特别多，然后我，因为特别是我职业的原因，所以这种环境下呢，会让我也更加的会去，呃，不得不去在意这些眼光，然后，所以有的时候脑子里的杂念越多呢，反倒你想做的事情就做不好，然后，因为，呃。人，我觉得不管是什么职业吧，他在他的工作环境下，还是他他在生活中，其实我觉得大部分的人都是没有安全感的，而且他是需要被认可和鼓励的。就我觉得一个人的成长过程中，从你在小朋友的时候，可能你身边的人是你的爸爸妈妈，或者是你的。
同年年龄的小朋友，就是就是他们可能会去给予你给予你鼓励，或者是给予你，呃，就像比如说我们小的时候，我们拿了一个特别好的成绩单，你会。特别激动的跑回家给大家炫耀，给给家里人炫耀，就是因为他希望用这种方式得到人的注意，并且这种注意是能够让你在乎的人去鼓励你或者认可你的。然后你在这种认可中，才能慢慢慢慢一点一点的找到你的你的你的方向，或者是你在坚定自己。就是没有人是生下来就是所谓非常强大，你你就生下来你就知道你你该怎么样去给自己认可。然后呢，他说他很矛盾，因为那次电话，你给了莫大的鼓励，像是有人认可我一样。从那次之后，很多秋秋也开始叫我芳芳，也会夸我可爱，身边的朋友也这样叫我。这个感觉和转变其实挺奇妙的。现在的我越来越能够接纳不同样子的自己，不管是丑的也好，还是笑的也罢，我都能坦然接受。对，接下来是他的学业上面的一些。分享吧，然后呢？他说感觉人际关系好难啊，有的时候你付出真心去对待认为最好的朋友，但这位朋友会因为别人的一句话就怀疑。呃，他接下来写的这些东西，就是我大概可能看了一眼，我我觉得可能所谓现在生活中有很多人，他会给你一些啊、呃，就是他会因为一件事情。就是，比如说你是平时就是一个可能不太善于表达的人，那但是呢，对于不了解你，也不关心你，也不怎么想啊、呃、对你好的人、呃，他们就会可能给你贴上一个所谓的带引号的标签吧。但这个标签，我说实话，就是为什么说语言特别能够伤害人呢？就是因为他是他是那种。你在你自己心里不不是足够强大的情况下，他可能就会因为这个标签，他没有办法再脱离掉自己的阴影，他会一直带着这个标签，可能经历很多的事情，然后呢，这个标签就越来越多，越来越多，然后他会限制你所有的事情，他甚至会让你啊、呃、自己走不出自己的阴霾，所以我觉得，嗯，我还是希望大家都能够。遇到更善良的人，而且并且我们心里面，我觉得你不能因为，呃，可能身边一个很小的事情或很小的一个人，去让你自己可能也变得不好了，就是因为呃，这样子的人你不能避免，你可能在你的生活中、工作中，你一定都会遇到对你没有善意的人，但是我们不能因为这个人对我们没有善意，我们就去放弃做一个善良的人。我觉得，呃，人还是，我觉得善良一点呢，就是你会相信老天会眷顾你。OK， 我也一直很好奇这个东西，所以我现在打开一下。这是我之前拆开过，嗯，对吧？在签售的时候，对吧？哎，我真的觉得画的好。好，妈呀，我太可爱了！天哪，妈呀，跟现在长得没什么区别。<笑>哎，真的，我小时候就特别像男孩。然后我刚才还看到一幅画，呀，就是长大的我，美女，这是一只大美女。这些有什么？好厉害！就是我的，就是这秋秋们真的就是，而且因为我看他们就是，也还比如说有这种这种本子，也是真的画的特别好。而且我最近就是我看他们。有的不是来看我的那个节目嘛，然后完了之后就是当天的，可能因为还没有播，然后呢，他们就会记住，然后画一个我的当天我在那个舞台上穿的衣服，就甚至我觉得很多细节他们都记得特别清楚，我觉得真的是太厉害了。
像那个，就那个娜娜那个动漫。嗯。那今天的七夕特辑读信环节就到这里结束了。然后呢，谢谢大家给我写了这么多信。然后呢，祝大家七夕节快乐！拜拜。<笑>